इसमें जनरली स्कॉलरशिप में ये कंसेंसिस है कि इसमें सिक्स कोर एरियाज हैं जी जिनको स्टडी किया जाता है इन सिक्स कोर एरियाज में इंटरनेशनल हिस्ट्री है आई आर थेरी है फिर इंटरनेशनल लॉ है फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है एरिया स्टडीज हैं एंड सिक्योरिटी स्टडीज हैं सो नॉर्मली जनरली ये कंसेंसिस है कि आई आर में ये सिक्स फोर एरियाज हैं कि जिन में आई आर का डिसिप्लिन हमें जो है वो मुख्तलिफ हम डोमेन में आस्पेक्ट्स को डेवलपमेंट्स को इश्यूज को स्टडी करते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री का पोर्शन ये मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे लिंक भी भी आपको नजर आ रहा होगा ये बेसिक गाइड के नाम से टू आई आर एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स ये आपको लिंक में भी भी ऊपर नजर आ रहा होगा ये तो मैंने काफी डिटेल में अपलोड की हुई है इंटरनेशनल हिस्ट्री थेरीज के कॉन्टेक्स्ट में थेरीज की फाउंडेशन कैसे डेवलप होती है थेरी के लिए बेहतर सोर्सेस कौन से हैं ये भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा ये भी मैंने शेयर किया हो अब ये जो बाकी एरियाज हैं इन पे भी अब मैं शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली एक फाइव टू टेन मिनट्स का लेक्चर इन तमाम एरियाज को इनके अंदर फर्दर एक्सप्लोर करता जाऊँ मैं और छोटे छोटे टॉपिक्स स्टूडेंट्स को मैं बताता जाऊँ इस सिलसिले में जो पहली अभी सीरीज मैं शुरू करने लगा वो फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी जी सिक्योरिटी स्टडीज से रिलेटेड पहले मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा सिक्योरिटी स्टडीज की फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल लॉ आईपी एंड एरिया स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ आस्पेक्ट्स को एक शॉर्ट वीडियोस ताकि वो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज की या टीचर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इन शॉर्ट लेक्चर से एटलीस्ट उनको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डिवेलप हो जाए सिक्योरिटी स्टडीज है क्या ये ये ऑपरेटिव कैसे होती असल में सिक्योरिटी स्टडीज बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के आइडिया को इसको डिफरेंट डोमेन्स में इस पे डिफरेंट तरीके से क्या थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ कैसे इसको मुख्तलिफ स्कॉलर्स देखते हैं इस स्टडी को सिक्योरिटी स्टडीज कहा जाता है देर आर मैनी डिफरेंट वेज यू नो टू थिंक अबाउट सिक्योरिटी एंड द स्टडी ऑफ दोज डिफरेंट थिंकिंग वेज इज नोन एज सिक्योरिटी स्टडीज अब ऐसा है कि ये भी एग्रेड अपॉन है सिक्योरिटी स्टडीज में कि जनाब फाइव फोर्सेज हैं जो कि हर हाल में लाजम मलजूम है कि जो एक सेंट्रल रोल प्ले करती नजर आती हैं इस फील्ड की एवोल्यूशन में सिक्योरिटी स्टडीज की मस्तन वो कौन सी जी कहा जाता है जी कि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ये है जी कहा जाता है जी टेक्नोलॉजी है जी कहा जाता है जी इवेंट्स डेवलपमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब फिर ये भी कहा जाता है कि विद इन द डिसिप्लिन जो एकेडमिक डिबेट्स हैं थेरीज की उनका एकेडमिक उन डिबेट्स का उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमल दखल है 
and then institutionalization institutionalization matlab wo amal wo process ke jiske zariye ek pura network develop hota hai security ka ab wo chahe jaisi bhi security sahi hai so ye jana panch forces hain ke jo ke kisi bhi tarah ki aap security ki study kar rahe honge usme one way or the other ye sare involve honge ya inme se kuch जरूर इन्वॉल्व ठीक है जी तो इसको कहा जाता है कि नॉर्मली तो एज अ फील्ड सिक्योरिटी स्टडीज ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू डेवलप हुई है जी और ये लार्जली यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में ये डेवलप हुई है जी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ठीक है जी फिफ्टीज और नाइनटीन सिक्सटीज को कहा जाता है कि जी बड़ा गोल्डन एज था जी ये सिक्योरिटी स्टडीज से रिलेटेड इसको बड़ा गोल्डन एज समझा जाता है क्योंकि इस फील्ड इस इस एरा में प्रॉपर एकेडमिक इसको अटेंशन मिलना शुरू हुई है इस आइडिया को सिक्योरिटी स्टडीज के आइडिया और उस एकेडमिक अटेंशन की वजह से जो एक आप कह लें कि फ्रेमवर्क डेवलप हुआ कि भाई सिक्योरिटी की स्टडी जो है ना जी उसमें जनाब फोर एस इनका बड़ा रोल है जी स्टेट जी स्ट्रेटजी जहरा मिलिट्री से रिलेटेड साइंस यानी कि साइंटिफिक मैथड्स की बात एंड देन स्टेटस को कि जो आपकी उस वक्त की फिफ्टी सिक्सटीज की दो बड़ी पावर जनाब एक स्टेबल इन्वायरमेंट रहे और हम ही हैं और हम ही रहें बस ठीक है जी किसी तरह की भी ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस रेडिकल चेंजेस उनको जनाब वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये फोर एस जो ना इन्होंने बड़ा प्रोफाउंड और एमिनेंट रोल प्ले किया ये फ्रेमवर्क चलता रहा मेन स्ट्रीम आई में ये ऑपरेटिव रहा है चलता रहा लेकिन फिर यानी इसी फ्रेमवर्क को नाम दिया जाता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी लेकिन फिर 1983 एक शख्स था तो उसने किताब लिखी पीपल स्टेट्स एंड फियर बंदे का नाम है बैरी बोजन बैरी बोजन ने आके इस फ्रेमवर्क को चैलेंज करने की कोशिश की सिक्योरिटी सिर्फ क्या स्टेट के लिए है क्योंकि स्टेट की फिर मिलिट्री और वो फिर स्ट्रेटजी भी साथ ही जुड़ गई ना जी पॉइंट तो क्या सिर्फ स्टेट के लिए है स्टेट से बियॉन्ड नहीं वट अबाउट ह्यूमन तो जिसका पहला एडिशन तो पिट गया कोई खातर खात तवज्जो नहीं दी गई कोई इतना बड़ा इस किताब को रिस्पांस नहीं मिला लेकिन इसका सेकंड एडिशन फिर किताब का 1991 में आया सेम किताब अब जब सेकंड एडिशन आया ना जी तो इसने फिर इसमें कहा जनाब कि फाइव मेजर सेक्टर्स हैं भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड पांच मेजर सेक्टर में हर एक का अपना अपना रोल है मिलिट्री सिक्योरिटी भी है डिनाई नहीं कर रहे जी हम लेकिन मिलिट्री सिक्योरिटी है पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है सोसाइटल सिक्योरिटी भी है एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ये वो किताब है और ये वो फाइव मेजर सेक्टर्स है कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि हाँ भाई फिर इस सेकंड एडिशन को थोड़ी सी पजीराई मिली और उस आम में फिर आज हम कहते हैं ना जी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सही है जी सो यू इस डिसिप्लिन की डिसिप्लिन सेंस क्योंकि ये एक डिबेट तो अब डेवलप हो चुकी हूँ 
کہ وین وی ٹاک اباؤٹ سیکیورٹی تو کیا ہم اس کو صرف سب فیلڈ کے طور پہ دیکھیں گے آئی آر کی کیا یہ خود پراپر ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے جی کیا آئی آر کا اسکالر میں ایز اے ٹیچر کیا ہم سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز اس پر انصاف کر سکتے ہیں اگر ایشو ریلیٹڈ ٹو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے تو کیا ایک آئی آر کا اسکالر نیوکلیئر فزکس کے تمام جارگن اور کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو کسی تھیمیٹیکل فریم ورک میں لے جا سکتا ہے بڑا سوالیہ نشان ہے یہ تو کیوں جی کیا انوائرمنٹ اگر ٹھیک ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو تو بن گیا جان جی اب ہمارے لیے پیری بوزر نے کہہ دیا لیکن کیا آئی آر کا اسکالر جس نے ساری عمر آئی آر پڑھی کیا وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور اس سائنٹیفک فریم ورک جو کہ انوائرمنٹل سائنس کا ہے اس کو پراپرلی تھیمیٹیکل فریم ورک میں لا سکتا ہے کیوں جی سوال تو بن گیا نا جی کیا ٹیررزم کو اسٹڈی کرنے والا آئی آر کا اسکالر کیا سائیکولوجیکل آسپیکٹس کو مکمل طور پر کانٹیکچولائز کر سکتا ہے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تھینک یو